Hello everybody. How are you? Hope you all fine. Today's grammar lesson will be about the modal verbs. مرحبا أعزائي. في هذا الفيديو رح نأخذ grammar. رح أعطيكم عن المودل verbs هاي الأفعال الناقصة نستخدمها في كثير حالات منها obligation, permission, prohibition وغيرها من الاستعمالات. في هذا الفيديو رح نستعرض مجموعة من أهم هاي الأفعال رح نأخذ استخداماتها جميعا وبالإضافة إلى الستركتشر تبعتها يعني شو الكوركت فورم of the verb اللي بيجي بعد هاي المودل تابعونا مجموعة اللي رح نأخذها في هذا الفيديو هي كان كود الماضي منها may والماضي منها might must will and would shall and should وفي الجزء الثاني من الفيديو إن شاء الله رح يكون عبارة عن story uh, conversation رح نستعرض هاي الأفعال واستخداماتها بالحياة العادية بطريقة ظريفة uh, وبطريقة تثبت في العقول أفضل من طريقة السرد إحنا اليوم رح نشرحها فقط uh, ورح نقوم على uh, تأكيد المعلومة وتثبيتها بطريقة استخدام الستوري بعد كل conversation في هاي الستوري رح يكون في عندي سؤال وجواب يعني رح تكون كويز رح يكون في عندي سؤال إما تصحيح للموديل اللي تم استخدامه أو سؤال عن ليش استخدمناه هون أو ما كان استخدامه إعادة كتابة الصيغة أو الجملة بصيغة أخرى أو ماتشينج أو مالتيبل تشويس وإذا عم تستفيدوا من هاي القناة ومن الدروس اللي عم نقدمها والستوريز رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة مشاركة الفيديوهات والإعجاب لأنه أنتوا هيك رح تساعدوا القناة على الاستمرار بتقديم الفائدة للجميع وعلى نشر الفائدة والدروس لأكبر عدد ممكن من الناس عشان تستفيدوا منها خليكم معنا بمودل فيربس في الجزئين بالتوفيق خلونا نبدأ أول مجموعة هي مجموعة الأوبليجيشن and prohibition يعني إلزام أو المنع بلزمك إنه ما تعمل هذا الإشي أو بلزمك إنه تعمله restrictions في حالة rules مثلا and restrictions يعني في عندي قواعد أو قوانين لازم نمشي عليها هاي المجموعة هي must have to mustn't في حالة prohibition should and ought to بالإضافة إلى إنه بنستخدمها برضو to give advice in the context of social issues You mustn't chew gum in the class or you mustn't eat during the class. ممنوع بمعنى ممنوع mustn't ممنوع تاكل أو ممنوع تعلق بالصف أثناء الدرس. The weather is cold. You have to wear your jacket. طقس بارد. لازم تلبس الجاكيت. المودل فيربس كلها كان could may might must shall should will would have to كل المودلز الفورم الاوف فيرب اللي بيجي وراه هو بير انفينيتيف او البيز فورم يعني الفيرب 1 من الفعل بدون اي اضافه ولا يقبل المودل الا هذا الفورم من الفعل هاي الشغله مهمه كثير شو معناتها الحكي انه المودلز دو نوت تيك اس ان ثيرد بيرسون سينجولر في حاله لما احكي عن المفرد أو عن ضمائر المفرد الغائب الثيرد بيرسون ما بح ما ما في اس لا على المودل فيرب ولا على المين فيرب. It don't take ing or ed suffixes أكيد. Uh, no uh, do or does في حالة السؤال. إحنا بالعادة سمبل بريزنت بنسأل بي دو أو داز ما بسأل بي دو أو داز. And it come before the subject in question and are followed by not in negations. شو معنى هذا الحكي إنه uh, في حالة السؤال أو في حالة النفي أنا بالسمبل بريزنت أو سمبل باست أنا بسأل باستخدام أفعال دو لكن لما يكون عندي في موديل في الجملة فأنا بستخدم بسأل باستخدام هاي الموديل الموجودة يعني بستخدمها بحول الجملة اللي فيها موديل إلى سؤال فأنا ببلش بالموديل بعدين السبجكت بعدين المين فيرب أما في حالة النفي فالموديلز نفسها بتحمل النفي يعني بتحمل النط يعني must بتصير mustn't 
shall <coughs> shall not can cannot or can't uh, وهيك فأنا في حالة وجود المودل ما في داعي إني أضطر أستخدم أفعال دو في النفي أو أفعال دو في السؤال سواء كان WH question or just no question بمودل verbs هي أفعال ناقصة يعني they don't have tenses in the normal sense يعني ما إلها تصريفات أو أزمنة زي الأفعال العادية اللي بتكون بزمن progressive مثلا أو simple past أو perfect عندي صيغتين فقط للأفعال المودلز بما أنه هلا عرفنا الفيرب فورم اللي لازم يجي بعد المودلز خلنا نثبت المعلومة هذا الاكسرسايز مطلوب مني أصحح الأخطاء في الفيرب فورمز وأحط الكوريكت فورم of the verb correct the errors in the verb form write the correct verb form in your booklet بتمنى من الجميع يحاول اعمل بوز للفيديو اقرأوا الجمل حاولوا تكتشفوا وين الخطأ وتصححوه Let's get started الجملة الأولى He must took part in a clean up campaign He must took part الجملة الثانية He can to adopt an animal الجملة الثالثة He should helps the environment الرابعة She can creating a natural habitat Do you must go to a fundraiser? And في الأخير They don't must litter in the park بتمنى تكونوا حاولتوا تجدوا الأخطاء وتجاوبوها He must took الغريب فيها أو الخطأ فيها هو took حكينا must بيجي الفيرب 1 و took هي الفيرب 2 يعني يجب أن ي... يجب أن أخذ دور طبعا لا يجب أن يأخذ فبتكون base form he can to adopt حكينا كان بتبعها base form مش إشي ثاني ف to ما لها مكان he can adopt an animal استطيع أن يتبنى حيوان He should helps. Helps. حكينا في ال third person pronouns he و she و it. لا بيجي على المودل ولا على المين verb s فما بصير احط ال s. في simple present فقط فبحكي he helps. بس اذا كان في عندي مودل should اذا لغت ال s. He should help the environment. She can creating خطأ. برضو حكينا الـ ing ما بتيجي على الفعل ولا بتيجي على المودل فقط base form base form منها create she can create a natural habitat do you must حكينا في السؤال إذا عندي مودل في الجملة وبدي أحولها لسؤال ما بحتاج أبدا لعائلة do نهائي فما عندي do you must must you go to a fundraise السؤال هو subject verb inversion فبقدم المودل على الفاعل فبتصير بدل يو must بتصير must you go to fundraising آخر جملة they don't must طبعا ما بحتاج don't النط بتيجي بعلى المصفة they mustn't litter in the park good job للي حاولوا انهم يحلوا الاكسرسايز لهون بنكون وصلنا الى نهاية الفيديو الجزء الاول شكرا لمتابعتكم تابعونا في الفيديو الجزء الآخر منه رح نتحدث فيه عن استخدامات المودلز وعن الكويز اللي حكيت لكم عنه ستوري والكونفرزيشنز بتمنى تكونوا استفدتم لا تنسونا من الاشتراك والمتابعة واللايك إلى اللقاء